Индия станет первой страной-гостем на духе огня. Об этом сообщила Наталья Комарова на 13-м российско-индийском бизнес-форуме в Москве. Благодаря поддержке Россотрудничества индийский кинематограф будет представлен новейшими картинами. А делегацию страны возглавит лауреат премии «Оскар» за фильм «Миллионер из трущоб» Ресул Пукати. Кроме того, губернатор Югры отметила положительную динамику сотрудничества с Индией. Напомню, что международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет с 3 по 6 марта в Ханты-Мансийске. Казалось бы, Ханты-Мансийский автономный округ Югра и Индия – это ну, мало совпадающие единицы. Вот. Но на самом деле мы очень похожи своей многокультурностью, многоязычием, многоконфессиональностью. Вот. И на этом простом основании вот эти вот отрасли и проекты, проекты, о которых я упомянула, в области креативных индустрий, они играют колоссальную гуманитарную роль, потому что именно креативные отрасли на самом коротком плече человек к человеку. В Ханты-Мансийске стартовал форум лидеров региональной команды всероссийского конкурса «Большая перемена». Участники обсуждают условия для развития познавательного интереса, лидерских качеств, популяризацию конкурса среди молодежи. За два года количество участников увеличилось почти в четыре раза. В конкурсе принимают участие школьники 5-11 классов, а также студенты техникумов с 1 по 3 курсы. Участников научат развивать креативные способности, работать в команде для достижения максимального результата. В рамках образовательного интенсива наградили региональных победителей всероссийского конкурса «Большая перемена». Всего 11 человек. Они получили призы 200 тысяч и 1 миллион рублей. Их научат, во-первых, доводить до конца, сначала отбирать самые яркие, самые интересные, самые потенциально продуктивные идеи, упаковывать их в готовую модель для реализации и рассчитывать эффекты. Они научатся, как сделать так, чтобы в куче обсуждений идея не умерла, как не отказаться от ее золотого ядра. Для меня это даст в первую очередь такой тимбилдинг с командой, потому что у нас команда очень сильно обновилась и... Мы, так скажем, больше будем коммуницировать между собой на протяжении этих дней и предложим идеи для развития региональной команды, которые потом воплотим в жизнь. Оперативно решать коммунальные вопросы югорчанам поможет новое мобильное приложение. Это ГИС ЖКХ «Дом госуслуги». Для его использования у собственника должна быть учетная запись госуслуг и недвижимость с подтвержденным кадастровым номером. Платформа поможет сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства более понятной и прозрачной, а также обеспечит простой доступ к данным. Югорчане могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями, ТСЖ и органами власти различных уровней. Через смартфон жители могут не только перейти, передавать показания и следить за историей расходов, но и участвовать онлайн в общедомовых собраниях, контролировать график работ по капитальному ремонту. Теперь югорчане могут предъявлять электронные права. Госуслуги запустили тестовую версию мини-приложения «Авто» в социальной сети ВКонтакте. С его помощью можно предоставить сотрудникам ГИБДД водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном формате. Они формируются в виде QR-кода, который работник госавтоинспекции считывает специальным устройством. Кроме того, так можно передавать право управления автомобилем другому водителю или отозвать его. Добавлю, что сейчас сервис работает в режиме опытной эксплуатации, поэтому инспектор вправе попросить оригинала документов. В Сургуте открыли два школьных технопарка. В школе номер 19 на новой площадке заработало шесть лабораторий. Там ученики собирают квадрокоптеры и роботов, учатся программировать и печатать на 3D-принтерах, а также занимаются научно-исследовательской деятельностью. Открытие технопарка в школе номер 7 связано с реализацией проекта по развитию интереса учащихся к авиационной отрасли. В следующем году там появится аэроквантум, где можно будет познакомиться с основными частями беспилотника и получить навыки проектирования собственных аппаратов. Отмечу, что на площадках уже задействовано почти 30 тысяч сургутских школьников. 
первый день Нового года жители окружной столицы приглашают принять участие в забеге обещаний. Это открытое праздничное мероприятие для всех, кто мчится к мечте. Присоединиться к нему можно из любой точки мира. Участники получат специальный номер, напишут на нем свое обещание и пробегут 2023 метра ради исполнения своего желания. Новогодние костюмы, колпачки и мишура приветствуются. Отмечу, в Ханты-Мансийске преодолеть заветные метры ради своей цели можно будет с 12.00 до линии ручьев. В Кагалыме прошел RoboKids 2022. Это фестиваль, на котором больше 120 юных инженеров в возрасте от 5 до 16 лет представили свои разработки в сфере робототехники. Так школьники в составе команд сразились в шести номинациях. Они продемонстрировали свои знания в программировании и производстве механических устройств, а также испытали своих роботов на ринге и на гоночной трассе. Не только участники, но и организаторы фестиваля получили огромный опыт. Теперь они планируют проводить в Кагалыме соревнования всех уровней – от городских до всероссийских. Собрать за пять минут надо робота, где примерно 80 деталей. Как ты по-особенному тренировался, готовился? Думаю. Готовился, тренировался, собирал за большое время, потом на фестивале собрал за 3, 40, за 3 34. Мне очень понравился фестиваль, очень интересный. Я выступал в номинации «Гонка Ева-3. Старшие...» Номинация пятый, ой, седьмые, девятые классы. И соперники были достаточно сложные. 24 декабря в Сургутском государственном университете пройдет День открытых дверей. В атриум ночной библиотеки старшеклассников приглашают к 14.00. Абитуриенты смогут задать вопросы преподавателям, директорам институтов и выпускникам. Эксперты подробно расскажут о направлениях и специфике обучения в ВУЗе, о возможностях дальнейшего трудоустройства и компетенциях, которыми должен обладать специалист той или иной сферы. После ознакомительной лекции школьников ждут игры, мастер-классы и квесты. Урай присоединился к «Елке желаний». Это благотворительная акция. Ее целью является помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так, в эти дни каждый житель муниципалитета может почувствовать себя Дедушкой Морозом. Для этого нужно зайти в группу проекта во ВКонтакте, выбрать и оплатить подарок, который волонтеры доставят до адресата. Добавлю, что в этом году почти 400 маленьких урайцев ждут презентов к Новому году. За пять лет существования проекта удалось исполнить желание почти тысячи детей. Акция «Елка желания» в этом году дала старт 19 ноября. В штаб Деда Мороза поступило 376 желаний от деток у нас. И жители активно принимают участие. На сегодняшний день еще 115 желаний у нас не реализованы. Но мы надеемся, что каждое желание будет исполнено. И детки на Новый год получат свои заветные подарки. В Югре заработала горячая линия Деда Мороза и его цифровых помощников. Контакт-центр принимает голосовые письма с пожеланиями. По телефону дети смогут рассказать цифровой снегурочке о подарках, которые бы хотели получить, а оставить пожелания Деду Морозу на Новый год. Проект реализован при поддержке Почты России и резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Бесплатный круглосуточный номер 8 800 101 10 42 будет работать до 29 декабря и станет дополнением к традиционным бумажным письмам. Все новогодние Сегодня сообщения будут автоматически переформатированы в электронный формат и переданы в резиденцию новогодних волшебников в канун Нового года. Дедом Морозом в Югре хоть раз был каждый третий отец. Снегурочкой – каждая третья мать. Предновогоднее исследование провел один из сервисов по поиску работы. И так, играть роль Деда Мороза для своих детей доводилось каждому третьему папе. Каждый четвертый пробовал себя в этом амплуа, будучи в гостях. А каждый десятый – на мероприятии в школе или в детском саду. Мамам эту роль доверяют реже. Приклеивать бороду и брать мешок с подарками приходилось лишь 7% опрошенных. Причем одна из ста делала это дома, а 5% – на утренний в детском учреждении. Зато каждая третья мать выступала в амплуа Снегурочки. Кстати, югорчане, не имеющие детей, играют новогодних персонажей реже, чем родители. Три хет-трика в матче не помогли Югре обыграть команду «Спартак-Волгоград». Этот матч состоялся накануне в Златоусте в рамках Суперлиги. Качели в счете наблюдались по ходу всего матча. В лидеры выходила то одна, то другая команда. В третьем игровом отрезке игроки «Спартака» ушли в отрыв на четыре мяча, но югорчанки смогли сравнять счет. В заключительном периоде соперницы вновь отличились четыре раза, но на этот раз совершить камбэк не удалось. Итог противостояния 11-12 в пользу команды «Спартак-Волгоград». В составе игры по три мяча забили. 
Дмитрий, Маргарита Пыстина, Дарья Савченко и Екатерина Яцкова. На сегодняшний день у игры одна победа, ничья и два поражения. В заключительном матче чемпионата наши девушки сыграют с командой Киньев Сургут Нефтегаз. В этом году югорчанки выигрывали у именитого соперника. Сильный ветер, мороз и метель. МЧС предупреждает, что сегодня в Югре не самые лучшие погодные условия для дальних поездок. Метели и заносы будут ждать водителей на трассе. В отдельных районах ветер усилится до 15-17 метров в секунду. А в субботу югорчанам прогнозируют потепление на 15 градусов. В некоторых муниципалитетах столбик термометра покажет минус 1. Завершатся выходные совершенно нетипичной для зимней Югры погодой. От плюс 1 до минус 4 градусов.